Assalamualaikum, hi. So, untuk video kali ni, kita akan proceed kepada learning outcome 6.2 which is centric pattern force. Okay, so walaupun dia punya learning outcome adalah centric pattern force, tetapi untuk video kali ni, sebelum kita masuk kepada centric pattern force, kita kena tahu dulu apa itu centric pattern acceleration. That's why, dia punya learning outcome untuk first part of 6.2 adalah define centric pattern acceleration. Okay, so kita nak recap balik apa yang kita belajar dalam previous video berkenaan dengan uniform circular motion. Okay, cuba kalau kita recap balik untuk uniform circular motion. Uniform circular motion. So, ada beberapa benda penting yang kita kena tahu under uniform circular motion. So, point yang pertama, kita akan tahu dia punya magnitude of velocity is constant. Okay, so bila kita sebut perkataan magnitude of velocity that refers to speed. Okay, so hanya melibatkan value saja. So magnitude of velocity is constant. So velocity dekat sini refers to linear ataupun tangential velocity. So siapa tak ingat term linear atau tangential velocity boleh refer balik previous video list of terms dan equation yang kita perlu tahu dalam uniform circular motion. Okey, term yang kedua, oh sorry, term pula dah. Um, point yang kedua untuk kita tahu apa yang dimaksudkan dengan uniform circular motion, walaupun magnitude of velocity is constant, tetapi direction of velocity is changing. Okey. So, macam mana kita tahu direction bagi velocity ni berubah-ubah, kita tengok kepada velocity yang dilabel dari di dalam diagram dekat sebelah ni. Okay, so in a uniform circular motion, so every point of the object on the circular motion, dia akan experience different direction of velocity. Contoh, pada position yang pertama, velocity kita ke kanan. Okay, sebab sekarang objek ni bergerak clockwise. Okay, pada position yang kedua, velocity dia ke bawah. Okay, pada position yang ketiga contoh, velocity akan, dijadi, akan jadi ke kiri. So, macam mana nak tahu direction bagi velocity? Kita kena tahu dia mesti uh, 90 degree to the radius. Okay, so 90 degree to the radius. So, imagine this is the radius. So, dia 90 degree to the radius. So, direction dia berubah. ubah. So, in conclusion, kita boleh kata velocity tu berubah. Okay, sebab dalam velocity ada dua point. Uh, magnitude dan juga direction. So, bila magnitude sama tetapi direction berubah. So, conclusion dia velocity untuk circular motion. Objek yang undergo circular motion dia akan berubah. Okay. Dan point yang ketiga. So, bila velocity berubah. Indirectly kita kata objek tu accelerating. Ataupun dia ada acceleration. Okay. So, ingat formula acceleration kan change in velocity over time. Okay, so bila ada perubahan velocity, walaupun bukan dari segi magnitude, tetapi dari segi direction, tetapi objek tu sedang accelerating. Okay, so acceleration ni, untuk circular motion, kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okay, so centripetal acceleration. So ini yang kita nak masuk dalam ni outcome kita pada hari ini. Okay, so special sikit nama dia. Dia bukan acceleration yang biasa tetapi dia panggil centripetal. So, apa yang dimasukkan dengan centripetal ialah center seeking. Okay, so bila kita sebut center seeking, seek for a center. So, dekat mana center bagi circle? So, center bagi circle di sini. So, kenapa nama dia centripetal acceleration? Sebab dia always seek for a center. Okay, so direction dia, kita boleh tahu, dia mesti always towards the center. Okay, always pointing towards the center. Okay, saya tinggal tempatan pointing. Okay, always pointing towards the center. So, kalau kita tengok, direction bagi A, untuk point yang pertama, dia ke bawah. Sebab center dia ke bawah. Okay, Kemudian, bagi posisi yang kedua, dia ke kiri. Sebab center dia ke kiri. Okay. Dan bagi posisi yang ketiga, dia ke atas. Sebab center dia ke atas. Dan kita labelkan arrow ni sebagai AC. Ok. 
Okey, kenapa AC? Sebab centripetal acceleration. Dia bukannya acceleration yang biasa. Dia ada subscript small c to represent the centripetal acceleration. Okey. So, next adalah kita nak tahu macam mana kita nak kira magnitude bagi acceleration AC ni. Okey. So, um, dalam point B ni, dia explain dekat awak apa yang saya dah explain tadi. Okey. Direction is towards the center of the circular path. Magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, yang ni kita nak keluarkan equation bagi centripetal acceleration. So, kalau kita compare uh, centripetal acceleration dengan velocity, okay, direction dia mesti sentiasa 90 degree. Okay, so tadi kita lukis circle, kemudian katakanlah ini objek. So, kita ada linear velocity, katakanlah objek tu sedang bergerak counterclockwise. So, velocity kita ke atas. Okay. So, saya lukis tak cantik ya. Okay. Uh, kalau lain lah. So, velocity kita ke atas. Kemudian, 90 degree to the velocity adalah AC. Okay, 90 degree to the velocity adalah AC. So, Uh, relation antara AC dan juga V ni dia punya angle adalah 90 degree ok, apabila kita kata V kita constant ok, bermaksud AC kita pun turut constant ok, so dia AC dan V ni kita boleh represent dia punya relationship dalam bentuk formula ok, so formula kita adalah AC equals to V square over R ok So, A, V dan juga R adalah constant. Okay. Okay, so itu yang kita kena tahulah untuk magnitude bagi A, V dan R. So, in case soalan tu minta A, mungkin boleh fikirkan dulu apa V dia dan apa dia punya radius of the circular motion. Kemudian, kita tahu juga yang daripada video pertama ataupun daripada formula untuk linear velocity, V equals to R. Omega. So, kita boleh sub in dalam equation A dekat sini yang ada V. So, kita akan dapat A equals to R omega square ataupun equals to V omega. So, bila kita sub in, kita akan dapat equation yang baru ni lah. So, paling penting equation yang kita kena hafal inilah. Sebab equation yang kedua ni adalah optional sahaja. Apabila kita tahu formula V equals to R omega, kita boleh tahu formula bagi AC. Alright. So, Dekat sini dia hanya concludekan tentang direction dan juga magnitude bagi centripetal acceleration. So, direction ni kita tahu points towards the center of the circle. That's why number the center seeking. Perpendicular to the linear velocity yang mana yang kita dah lukis tadi. Dia AC ni sentiasa 90 degree to V. Okay, dia adalah, uh, dia, dia line yang sama dengan radial. So, dia 90 degree to the linear velocity. Kemudian dari segi magnitude dia constant disebabkan formula kita ada velocity dan juga radius yang juga constant. Okay. So, uh, in conclusion, uh, kita boleh bagi tahu yang centripetal acceleration ini hanya akan wujud apabila adanya objek yang objek moves in circular motion. Okay. So, dia experience Okay, experience by the object moves in circular motion. And then yang kedua, kita tahu dia points towards the center of circle lah. Okay, kemudian yang ketiga kita tahu formula dia adalah V square over R atau kita boleh kembangkan lagi formula tu menggunakan V equals to R omega. So, let's look at the example. 3. Okay, example 3. A, ba a ball of mass 0.6 kg attached to the end of a string and swings horizontally over a circle of radius 0.6. So, kita ada mass 0.60 kg. Kita ada radius 0.60 meter and then the ball swings at a constant speed of 3.3. So, bila dia mention constant, mesti itu adalah linear velocity. 3.3 ms negative 1. Determine the centripetal acceleration. So, first of all, kita just keluarkan apa formula 
centripetal acceleration kita v square over r ok, so senang sangat dalam kes ni tak perlu cari apa-apa sebab kita dah ada radius dan juga v so boleh direct je masukkan dalam formula dan cari jawapan dia nanti ok alright So, uh, untuk memudahkan kita, apa kata kalau kita listkan semua formula yang kita dah belajar? Okay, so formula. Okay, so saya listkan dekat sebelah ni. Okay, dalam circular motion. So far lah yang kita dah belajar. Okay, so formula yang pertama uh, yang melibatkan angular displacement S equals to R theta. Okay, where theta is the angular displacement, S adalah length of arc. Okay, dan formula yang kedua, kita ada yang melibatkan um, period dengan omega. Okay, omega equals to 2 pi over t dan boleh juga equate dengan frekuensi. Okay, sebab frekuensi dengan period ada relation dekat situ. Yang ketiga, kita ada V equals to R omega. Relation antara linear velocity dan juga angular velocity. So, kena bezakan ini linear, ini angular. Kemudian yang keempat dan yang paling terbaru lah iaitu AC V square over R which is central pattern acceleration. Okay, so far ini empat formula penting yang kita kena tahu. Okay, selain daripada itu kita akan belajar da dalam next learning outcome. So, kita akan tambah formula-formula penting. Alright, so thank you.